todavía no se han dado los terremotos y que hay un tiempo que nos da la naturaleza para empezar a trabajar en el tema y revertir la situación. Eh, es decir, la ventaja de la ingeniería es que puede solucionar los problemas, eh, no solo construir bien, sino solucionar lo construido. Y uh, esa ingeniería debería ser puesta al servicio de la gente que está ya en condiciones vulnerables para reducir esas vulnerabilidades mientras la naturaleza nos dé tiempo. ¿no? Es eh, importantísimo que estén sensibilizados y que tengan la voluntad política para emprender una serie de acciones eh, respecto a la reducción de las vulnerabilidades. Pese a estas declaraciones entregadas por el ingeniero Hugo Yepes, técnico del Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, en 2010 a un medio local, Hoy esa nación está reportando más de 400 víctimas mortales que ha dejado el movimiento telúrico de magnitud 7,8 suscitado el pasado 16 de abril en Manabí y Esmeraldas, provincias ubicadas en el Pacífico Ecuatoriano. La cifra de heridos ya supera los 2.500 según reportes de los medios locales. Decenas de países han sumado voces y mensajes de apoyo para el gobierno y los ciudadanos ecuatorianos, entre ellas España, que en las últimas horas envió un avión a Ecuador con 50 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias, al igual que perros adiestrados para ayudar en las labores de localización de más víctimas. Por su parte, Colombia, a través de la Armada Nacional, también envió un buque anfibio cargado con 60.000 galones de agua potable y ayudas humanitarias requeridas en casos de atención de desastres. La embarcación cuenta con un área para evacuar hasta 250 personas sobre cubierta con protección a la intemperie y hasta 72 personas bajo cubierta. También tiene alojamiento para equipos de socorro, enfermería con cuatro camas, almacenamiento de medicamentos y plataforma para centros de control de desastres. Según el geofísico Yepes, en declaraciones al periódico El Comercio en su edición virtual, la magnitud del sismo libera una gran cantidad de energía sísmica y tiene relación con la zona de contacto entre las placas de Nazca y Suramérica, donde se generan frecuentemente terremotos, por lo que era probable un sismo en estas dos áreas.